yapmışlar. Bugün yine güvertede birkaç işim var. Onları yapacağım. Aynı zamanda yeminde biraz bakım tutum yapılıyor. Baş tarafta raspa yapılıyor. Kısaca onları göstereceğim. Biraz da bilgi vereceğim. Gemide nasıl pastı yerlere söküp boyayıp bakımını, tutumunu yapıyoruz. Boyalık hakkında biraz bilgi vereceğim. Aynı zamanda küçük bir şablon işim var. Onu da şablon yaparken biraz sohbet edeceğiz. Şimdi baş tarafa doğru gidiyorum. Orada raspalama dediğimiz pası sökme işlemi yapıyorlar. Biraz ses olacak. Ama işlemin nasıl yapıldığını size göstereceğim şimdi. Gelin izleyelim. Ben baş üstüne geldik. Ama gel. Sağ olun. Kolay Kim öyle ya? Evet arkadaşlar buralar boyalıydı. Buraları fırçayla şimpansi yerleri çekiştirdiğimiz, Japon çekiştirdiğimiz bir olay var. Onunla alıyoruz. Kişisel dediğimiz bir olay var. Havayla çalışıyor. Makine var. Onunla yapıyoruz. Canavar dediğimiz bir makine var. Daha büyük pastar onunla alıyoruz. Büyük pastar aldıktan sonra fırçalama yapıyoruz. Karşıda Mustafa Usta'nın yaptığı gibi Niye bunu böyle bu şekilde yapıyoruz? Çünkü boya vurduğumuz zaman Boyayı emsin diye Baş tarafa çok su geliyor Baş tarafa çok su geliyor O yüzden dolayı paslanma işi çok oluyor Tozlu su geldiği zaman Paslanma oluyor Ondan dolayı böyle bakımını yapmamız gerekiyor düzenli olarak Biraz tozlu aynı zamanda Kolay gelsin Arkadaşlar boyalık burası. Bütün boyalar burada tutuluyor. Normalde burası kapalı tutulan bir bölüm. Ve içeri girmeden içeri önce bir havalandırmamız gerekiyor. Çünkü tiner gibi böyle etrafı koku yayan oksijeni azaltacak maddeler olduğu için havalandırdıktan sonra da içeride oksijen testi yapıyoruz. Eğer yeterli kadar oksijen varsa İçeri giriyoruz. Şu an burayı havalandırdık. Bizim gemide iki tür iki tip boya var. Bir arkit boya, bir de epoksi diyoruz. Epoksi boya katkı maddeleriyle birlikte hazırlanan bir boya türü. Bu e, böyle deniz suyuna falan daha dayanıklı, daha pahalı bir boya. Bir de arkit boya var. Bu da katkısız, herhangi bir katkı koymuyoruz. Direkt kullanıyoruz. Bu daha çok kapalı yerlerde kullanılıyor. Biraz daha ucuz. Dayanıklılığı az. Yani kapalı yer derken mesela makine dairesinde alkit boya kullanılıyor. Şimdi şablon için şöyle bir e, plastik bir buçuk litrelik plastik su kabını kestim. Bunun için hazırlayacağım.
Arkadaşlar şimdi baş tarafın rast balaması bitti. Tatlı suyla yıkama yapılıyor. Boyamadan önce tatlı suyla üstüne kalan pislikleri atıyoruz. Kuruduktan sonra da boya işlemine başlayacağız. Şöyle göstereyim. Evet şu an reis tatlı suyla yapıyor. Kev, kev diyoruz arkadaşlar bu jet dedikleri. Aynı zamanda böyle aralara da hava tutuyoruz. Yerler fırçalandı. Boya hazır hale geldi. Tatlı suyla yıkayıp kuruduktan sonra da boyası yapılacak. Önce bir ilk kat vurulacak. Daha sonra ikinci kat vurulacak. Ondan sonra baş tarafın boyama işlemi sona erdik. Daha sonra arkadaşlar bu boyanan yerler Mesela burada bir şablon vardı. En son boyandıktan sonra bunların şablonlarını yenileceğim ben. Mesela burada havalandırma var. Burada boyanacak, griye boyanacak bu. Burada siyah boyanacak. Tam rengini bilmiyorum. İkinci kapta yenileceğim bunlarla. İş dağılımını o yapıyor. En son da şablon bölümü ben yapıyorum. Arkadaşlar güvertede boya. Bakım tutum bu şekilde. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.